హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ లెసన్లో అబ్జర్వింగ్ డైరెక్షన్లో సెవెంత్ లెసన్ మిస్ ఎన్ సీన్లో ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ మిస్ ఎన్ సీన్లో లొకేషన్ తర్వాత బాగా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ప్రాపర్టీస్కి సీన్లో చాలా వాల్యూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి డైరెక్టరు ఆ సీన్లో ఆ ప్రాపర్టీ లేకపోతే షూటింగ్ ఆపేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇది ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది సో ప్రాపర్టీస్ గురించి చాలా బాగా డీటెయిల్గా ఉండాలి ద ఫేమస్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ మెక్కి ఏమన్నాడు అంటే నో యువర్ వరల్డ్ యాజ్ గాడ్ నోస్ దిస్ వన్ అంటే నీ కథా ప్రపంచం బాగా తెలిసి ఉండాలి నీ కథా ప్రపంచంలో వాడే వస్తువులు క్యారెక్టర్లు డీటెయిల్స్ అన్నీ బాగా డీటెయిల్గా తెలిసి ఉండాలి ఎలా తెలిసి ఉండాలంటే దేవుడికి ఈ ప్రపంచం గురించి ఎంతలాగా తెలుసు అతని సృష్టించిన జీవరాశులు కానీ అతను సృష్టించిన మనుషులు కానీ దేని గురించి అయినా ఎంత డీటెయిల్గా దేవుడికి ఎలా తెలుసో మనం సినిమా కథ రాసేటప్పుడు కథా ప్రపంచం గురించి కూడా అంత డీటెయిల్గా మనకు తెలిసి ఉండాలి అని చెప్తాడు సో మనం ఈ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ టు ఫస్ట్ టాపిక్ ప్రాపర్టీస్ రకరకాల వస్తువులు అంటే ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఇవి కథలోంచి వచ్చిన వస్తువులై ఉండొచ్చు కథ కావాల్సిన వస్తువులై ఉండొచ్చు సో ఇవి కంపల్సరిగా ఉంటాయి వస్తువులు అనేవి కంపల్సరిగా ఉంటాయి వీటిని ఏ దర్శకులు ఏ ఎలా సీన్లో వాడారు ఎంత బాగా వాడారు అనేది మొత్తం డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రాపర్టీస్ ఫోర్ టైప్స్ ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే కథలోంచి వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ఇవే ప్లాంటింగ్సు పే ఆఫ్స్ ప్లాట్ డివైజ్లు నెక్స్ట్ కథ కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అంటే లొకేషన్లో ఫిల్అప్ చేసే ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కథలో సీన్లో ఉపయోగించే ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ కథలో క్యారెక్టర్ ఉపయోగించే ప్రాపర్టీస్ ఇలాగా ప్రాపర్టీస్ అనేవి నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ కథలోంచి వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ఇందులో ప్లాంటింగ్స్ గురించి చూద్దాం ఇది ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం ప్లాంటింగ్స్ అండ్ పే ఆఫ్ అంటే ఏంటి కథలో ఒక చోట ప్లాంట్ చేసి ఇంకో చోట పే ఆఫ్ చేస్తారు అది వస్తువు కావచ్చు డైలాగ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వస్తువుల గురించి మనం ఇందులో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వస్తువులు అంటే అతడిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అతడి సినిమా చూసినట్లయితే అందులో గన్ ఉంటుంది నాజర్ ఇంట్లో గన్ ఉంటుంది ఆ గన్లో గోలీ పడిందని మనకు చెప్తారు ఇది రివర్స్లో పేలుతుందని కూడా మనకు చెప్తారు ఇది ప్లాంటింగ్ అనమాట దీన్ని లాస్ట్లో ఫైట్లో పే ఆఫ్ చేస్తారు సోను సూదు ఆ గన్ పట్టుకునే చనిపోతాడు అలాగే ఖైదీలో కార్తీ దగ్గర తన పాపకి ఇవ్వడానికి చెవి చెవి కమ్మలు ఉంటాయి అవి ఒక దగ్గర ప్లాంట్ చేస్తాడు దాని మీద ఎమోషనల్ ఫైట్ కూడా తీసుకొస్తాడు పే ఆఫ్ చేస్తారు దాన్ని కూడా నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో పెన్ ప్రొఫెసర్ వీరు సహస్రబుద్ధి ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆస్ట్రోనాట్ వాడతారు ఈ పెన్ అని మనకు చెప్పు ఉంటాడు చివరిలో దీన్ని అమెరికాకి ఇస్తాడు ఇది పే ఆఫ్ అవుతుంది సో ఇలాంటివి కథలోనే చాలా వస్తువులు వస్తూ ఉంటాయి వీటిని ప్లాంటింగ్స్ అంటారు వాటిని మంచి టైమింగ్లో పే ఆఫ్ చేస్తారు ఓకే అయితే ఈ ప్లాంటింగ్స్ పే ఆఫ్స్ కూడా ఒక పర్పస్తో ఉంటాయి ప్లాంటింగ్స్లో మూడు రకాల ప్లాంటింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎమోషనల్ ప్లాంటింగ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాంటింగ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ప్లాంటింగ్స్ ఎమోషనల్ ప్లాంటింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంగస్థంలో వాచ్ రంగం మత్త ఇస్తుంది అది ఎమోషనల్ ప్లాంటింగ్ నెక్స్ట్ ఖైదీలు దిద్దులు పాపకి చెవి దిద్దులు ఉంటాయి కదా అవి ఎమోషనల్ ప్లాంటింగ్స్ యానిమల్లో రణబీరు ఫాదర్కి బర్త్డే రోజు లెటర్ రాయటం అది ఎమోషనల్ ప్లాంటింగ్ దాన్ని మళ్ళీ లాస్ట్లో పే ఆఫ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాంటింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాక్షసుల్లో ఇయర్ మెషిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ బజరింగ్ బాయ్జాన్లో సంఖ్యలు అయితే ఉంది మ్యాప్ అయితే ఉంది అలాంటివన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి వాడే ప్లాంటింగ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ ప్లాంటింగ్స్ హీరోకి హెల్ప్ చేసే ప్లాంటింగ్స్ ఉంటాయి అతడిలో గన్ కావచ్చు అరుంధతిలో పెయింటింగ్ కావచ్చు ఛాలెంజ్లో సాయి కుమార్ ఐదు వందలు ఇవ్వడం కావచ్చు దసరాలో కత్తులో మూట లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో బయటపడుతుంది ఇవన్నీ మంచి ప్లాంటింగ్స్ అంటే హీరోకి హెల్ప్ చేసే ప్లాంటింగ్స్ ఇవన్నీ సో ప్లాంటింగ్స్ అనేవి ఇలా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఎమోషనల్ ప్లాంటింగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాంటింగ్స్ అండ్ హెల్పింగ్ ప్లాంటింగ్స్ 
ఇవి ప్లాంటింగ్స్ గురించి నెక్స్ట్ ప్లాట్ డివైజ్లు ప్లాట్ డివైజ్లు అంటే కథని ముందుకు నడిపే వస్తువులు అంటే ఇవి కథలో భాగంగా వచ్చే వస్తువులు అనమాట వీటి జర్నీ సినిమా అంతా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెంటిల్మెన్లో ఉంగరం కావచ్చు నెక్స్ట్ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానాలో గుర్రం బొమ్మ కావచ్చు యమదొంగలో ఎన్టీఆర్ మెడలో ఉన్న నరసింహస్వామి చేయిన్ కావచ్చు షోలీలో కాయిన్ కాయిన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కథని ముందుకు నడిపే వస్తువులు కథలో భాగంగా వస్తే వచ్చే వస్తువులు అనమాట వీటిని ప్లాట్ డివైజ్లు అంటారు ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీసే ఇవి కూడా ఆయా సీన్లో వాడాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ కథకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ కథకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇప్పుడు లొకేషన్ ఫిల్అప్ చేయడానికి వాడతారు వీటిని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ స్టేషన్ అని ఒక లొకేషన్ అనుకున్న తర్వాత ఆ లొకేషన్లో ఫిల్అప్ చేయడానికి ప్రాపర్టీస్ వాడతారు ఫైల్స్ కావచ్చు కంప్యూటర్ కావచ్చు నేమ్ ప్లేట్లు స్లోగన్లు పోస్టర్లు ఇవన్నీ అక్కడ వాడతారు పోలీస్ స్టేషన్లో అన్నీ ఫిల్అప్ చేస్తారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పటా సినిమా చూసినట్లయితే పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో అవన్నీ ఫిల్అప్ చేసినవే ఓకే నెక్స్ట్ మిడిల్ క్లాస్ ఇల్లు అని ఒక లొకేషన్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇంట్లో అంతా ఫిల్అప్ చేయాలి వంటగది వస్తువులు బెడ్రూము పూజ గది ఇలా కనపడే అన్ని వస్తువులు మనం ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జైలర్లో ఇల్లు చూసినట్లయితే డైనింగ్ టేబుల్ మీద వస్తువులు కావచ్చు ఇంట్లో వస్తువులు కావచ్చు అన్నీ ఫిల్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాగే రిచ్ హౌస్ అయితే రిచ్ హౌస్ లాగే ఫిల్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫర్నిచర్ ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది పెళ్లి వేడుక అన్నారనుకోండి పెళ్లి వేడుక తగినట్లే మనం ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ చేసుకోవాలి సీతం వాకిట్లు సిరిమల్ చెట్లు మనం గమనిస్తాం అవన్నీ ఫిల్అప్ చేయాల్సిందే ఇవి లొకేషన్లో వచ్చే ప్రాపర్టీస్ అనమాట అంటే లొకేషన్ని ఫిల్అప్ చేయడానికి వాడే కేటగిరీ ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కథలో సీన్లో వచ్చే ప్రాపర్టీస్ ఇవి దర్శకుల టేస్ట్ సీన్ ప్రజెంటేషన్ మీద ఆధారపడి వస్తాయి ఆ సీన్లో ఆ సీన్లోనే వస్తాయి తర్వాత రావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన్రత్నం గారి సినిమాల్లో మిర్రర్ షాట్లు కొన్ని ఉంటాయి కంపల్సరిగా అతను మిర్రర్ అనే దాన్ని మీద వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు ఆ మిర్రర్ షాట్ కంపల్సరీ అంటే మిర్రర్ అనేది అతని సినిమాల్లో కంపల్సరీగా వాడే ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ బొంబాయిలో మనిషా కొయిరాల ప్రెగ్నెంట్ అయ్యానని ఒక చెప్పే సీన్ ఉంటుంది ఆ సీన్లో కుక్కర్ విజిల్ వస్తూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఆ అనుభవిస్తున్న ప్రెజర్ని ఆ ప్రాపర్టీ ద్వారా కుక్కర్ అనే ప్రాపర్టీ ద్వారా మనకి మనరత్నం గారు చెప్పారు అంటే ఆ సీన్లో వచ్చే ప్రాపర్టీ అనమాట నెక్స్ట్ ఉరికే చిలక సాంగ్లో బాంబేలో ఉరికే చిలక సాంగ్ ఉంటుంది యాంకర్కి మనిషా కొయిరాల బురక ఆ బ్లాక్ డ్రెస్ చిక్కుకుంటుంది ఆ చిక్కుకుంటే దాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆమె అంటే మతాన్ని దాటి ప్రేమ కోసం వెళ్తున్నా అన్న భావన మనకు చెబుతారు అదో విజువల్ ప్రాపర్టీ ఇలాగ దర్శకులు ప్రాపర్టీస్ని ఆయా సీన్లో ఆయా సాంగ్స్లో కానీ ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ ఒక అర్థం వచ్చేలాగా వాడతారు సీన్లో ప్రాపర్టీస్ వాడటం వలన దర్శకుడు క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా ఎఫెక్టివ్గా చెప్పడం సాధ్యం అవుతుంది ప్రాపర్టీ లేదనుకోండి మాటలు 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 మాటల ద్వారానే చెప్పాల్సి వస్తుంది అదే ప్రాపర్టీ ఉంది ఒక యాక్టివిటీ కూడా జరుగుతూ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకి సీన్ లైవ్గా జరుగుతున్న ఫీలింగ్ జనరేట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు త్రీ డేట్స్ చూసే ఉంటారు త్రీ డేట్స్లో యువర్ కోయల్ బర్డ్స్ అంటూ వీరు సహస్రబుద్ధి ప్రొఫెసరు కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఐఐటి ఫ్రెషర్స్ని ఉద్దేశిస్తూ స్టోరీ పాయింట్ ఆయన ఎడ్యుకేషన్ మీద కాంపిటీషన్ గురించి వివరిస్తూ ఒక గుడ్డు పడేస్తాడు ఒక నెక్స్ట్ తీసుకొస్తాడు ఒక పక్షి గూడు తీసుకొస్తాడు పక్షి గూడు తీసుకొచ్చి అందులోంచి గుడ్డు చెబుతూ మీ యువర్ కోయల్ బర్డ్స్ అని చెబుతూ గుడ్డును పడేస్తాడు నేల మీద ఇది సింబాలిక్గా చెప్పాడు అంటే నెక్స్ట్ సీన్లో జాయ్ అనే స్టూడెంట్ ఇతని వల్లనే చనిపోతాడు ఈ సీన్లో ఆ ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ అనే పక్షి గూడు ప్రాపర్టీ వాడటం గుడ్లను పడేయటం ఇదంతా చాలా ఎఫెక్టివ్గా వచ్చింది సీన్ చిన్నదే కావచ్చు కానీ ఆ ప్రాపర్టీ వలన ఆ సీన్ హైలైట్ అయింది అంటే ఆ యాక్టరు అలా చుట్టూ తిరుగుతూ వాళ్ళని ఉద్దేశిస్తూ ఆ పక్షి గూడిని చేతిలో పట్టుకుంటూ చెప్పడం అన్నది ఆ ప్రాపర్టీని చెప్పుకుని చెప్పడం అన్నది సీన్ మనకి లైవ్గా జరుగుతున్న ఫీలింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదే డైలాగుల మీద డైలాగ్ డైలాగులు డైలాగ్ డైలాగులు చెప్తూ ఉంటే ఆ సీన్ ఏమాత్రం ఎఫెక్టివ్గా వచ్చేది కాదు సో ఇది సీన్ బట్టి ఆ సీన్లో ఏ ప్రాపర్టీ వాడాలని దర్శకుడి యొక్క టేస్ట్ అనమాట
సో డైలాగ్స్తో కూడా చెప్పొచ్చు ఈ సీన్ని కానీ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ వాడాలి ఇది డైరెక్టర్ టేస్ట్ అనమాట అలాగే చెక్ ద ఇండియాలో షార్క్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు వెయిటింగ్ చేస్తాను షార్క్ కాను ఖాళీగా కూర్చోడు అక్కడ ఎంటీ గ్లాసులతో టేబుల్ మీద గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాడు సో మీరు హీరోని ఖాళీగా కూడా కూర్చోబెట్టచ్చు కానీ డైరెక్టర్ ఏంటంటే వాడి మైండ్లో ఏముంది ఊరికే హీరో మైండ్లో ఉంది ఏముంది హీరో మైండ్లో ఒక గోల్ ఉంది హాకీ ఉంది ఆ హాకీని ఆ ఎంటీ గ్లాసులతో కూడా చెప్తూ ఉంటాడు వెరీ మైన్యూట్ సీన్ అది కానీ అందులో కూడా హీరో యొక్క మైండ్ని తన యాక్టివిటీ ద్వారా ఒక ప్రాపర్టీ ద్వారా చెప్తూ ఉంటాడు ఎంత డీటెయిల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది సీన్ చిన్నదే కావచ్చు దాన్ని కథలోకి క్యారెక్టర్లోకి తీసుకొచ్చుకుని ఎఫెక్టివ్గా మలుచుకోవడం అన్నది డైరెక్టర్ బాధ్యత నెక్స్ట్ అలాగే మీరు జులైలో చూసినట్లయితే సోను సూద్ గ్యాంగ్ని బన్నీ లిఫ్ట్ అడుగుతాడు వ్యాన్లో కూర్చుంటాడు డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది రూబిక్స్ క్యూబ్ తీసుకుంటాడు రూబిక్స్ క్యూబ్ని మొత్తం ఫట్ 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 వ్యాన్ దిగేలోపు అలైన్మెంట్ చేసేస్తాడు అంటే ఆ రూబిక్స్ క్యూబ్ అనే ప్రాపర్టీ ద్వారా హీరో ఎంత షార్ప్గా ఉన్నాడు ఎంత తెలివితేటలు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎంత ముందుగా ఆలోచిస్తాడని త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పగానే చెప్పారు అది ప్రాపర్టీని వాడటం అనమాట డైలాగులు ఎలా ఉంటాయి కానీ ఓ ప్రాపర్టీని వాడుతూ చెప్పడం అలాగే సుకుమార్ గారు వన్ నేను ఒక్కడినేలో కూడా రూబిక్స్ క్యూబ్ని మహేష్ బాబు చేతిలో ఆలోచించడానికి వాడే ఆబ్జెక్ట్లో వా చూపించారు మీరు గమనించండి కీన్ డీటెయిల్ గమనించండి ఆ రూబిక్స్ క్యూబ్ పెట్టుకుని మహేష్ బాబు అలా తిప్పుతూ ఉంటాడు అంటే ఆలోచిస్తున్నాడు హీరో ఆలోచిస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి అలాగే దంగల్లో అమీర్ ఖాను తన కూతురు సంపాదించిన నోటు నుండి ఫస్ట్ నోటు నుండి మెడల్స్ పేపర్ కటింగ్స్ అన్నీ బుక్గా రాసి పెడతాడు అవి చాలా తండ్రికి చాలా అప్రూపం అనమాట ఆ డీటెయిల్స్ డైరెక్టర్ ఎంత బాగా ఆలోచించాడని మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ప్రీ క్లైమాక్స్లో అనుకుంటా చివరిలో పుస్తకం ఓపెన్ చేసి మాట్లాడడం మనల్ని కదిలించేస్తుంది మామూలుగా కూడా మాట్లాడవచ్చు ఆ సీన్ని కానీ ఏ ప్రాపర్టీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే కథలోంచి వచ్చిన ఏ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఆ సీన్ ఎఫెక్టివ్గా అవుతుంది అన్న దగ్గరే దర్శకుడు బాగా ఆలోచించాలి వాళ్ళు ఆలోచించారు కాబట్టి ఆ సీన్ అంత బాగుంటుంది ఎమోషనల్గా ఉంటుంది అలాగే మహానటిలో సావిత్రి గారు త్రాగుడికి బానిస అయ్యారు అని చెప్పాలి ఒక బాటిల్ రెండు బాటిల్తోనే ఇలాగే చెప్పేయాలి కానీ చుట్టూరు మందు బాటిల్స్ మధ్య మంటలు వచ్చే లెవెల్లో ఎగ్జాగరేట్ చేస్తూ ఆ బాటిల్ పట్టుకుని ఆ బాటిల్ వదలలేనంతగా పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సీన్లో ఆ ప్రాపర్టీస్ అరేంజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది ఎఫెక్టివ్గా వస్తుంది సీన్ అది నాగేశ్వరి గారు చేశారు అలాగే మీరు కర్ణన్ సినిమా చూసినట్టయితే కర్ణన్లో మాస్క్ కావచ్చు గాడిదలకి కాలు కట్టేసి ఉండడం కావచ్చు కత్తి కావచ్చు ఇవన్నీ మెటాఫర్స్ అనమాట అంటే ఇవన్నీ మెటాఫర్స్గా డైరెక్టర్ వాడాడు అంటే మెటాఫర్ ఒక అర్థాన్ని ఇస్తుంది సినిమా కథల్లోంచి ఇంకొక కొత్త అర్థాన్ని వెలికి తెస్తుంది అనమాట ఈ మెటాఫర్ని మనకి చెబుతూ వచ్చారు ప్రాపర్టీస్ వాడటం అనేది కథను బట్టి మనం కథలో సీన్లు బట్టి మనం ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా వాడాలి సీన్ ఎఫెక్టివ్ అవ్వాలంటే ఫార్ములా ఏంటి సీన్ ఎఫెక్టివ్ అవ్వాలంటే ఫార్ములా సీన్ కంటెంట్ ప్లస్ ప్రాపర్టీ ప్లస్ యాక్టివిటీ ఇలాగా కొన్ని సీన్లన్నా ఉంటే ఆ సీన్లు చాలా ఎఫెక్టివ్గా వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఖైదీ క్లైమాక్స్లో కార్తి వాడే గన్ను గమనించండి అదొక ప్రాపర్టీ కేజీఎఫ్ టూలో పెద్దమ్మ అనుకుంటే ఒక గన్ను వాడాడు హీరో అదొక ప్రాపర్టీ లేటెస్ట్గా యానిమల్లో ఇంటర్వెల్లో రణబీర్ సింగ్ వెహికల్ గన్ ఒకటి వాడాడు సో ఈ మూడు చూడండి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం మూడు గన్లే ఉండొచ్చు కానీ ఈ కాలానికి గన్ కల్చర్ వచ్చింది కాబట్టి సినిమాల్లో డిఫరెంట్గా ప్రాపర్టీస్ని వాడుతున్నారు గన్ కల్చర్లో రాజమౌళి గారు కూడా అతని సినిమాల్లో వెపన్స్ డిఫరెంట్ వెపన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని మరీ వాడుతూ ఉంటారు సో యాక్షన్ సినిమాలకి ఆ సీన్ ఎఫెక్టివ్గా రావటం కోసం ఆ ప్రాపర్టీస్ని వాళ్ళు డైరెక్టర్లు తమ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఆలోచించి కొత్తగా డిజైన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అవి చాలా హైలైట్ అవుతాయి సీన్ ఎఫెక్టివ్ రావాలంటే సీన్ కంటెంట్ ముఖ్యం 
దాంట్లోంచి ఒక ప్రాపర్టీ రావడం ముఖ్యం ఆ ప్రాపర్టీతో యాక్టివిటీ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కలిస్తేనే సీన్ బాగా ఎఫెక్టివ్గా వస్తుంది మనకి ఒకప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో కానీ బాపు గారి సినిమాల్లో కానీ సీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది అక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఆ కథ ఆ కథను బట్టి ఆ సీన్ బట్టి ప్రాపర్టీస్ వాడేవారు మళ్ళీ యాక్టర్లు యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏదో పనులు ఉండేవాళ్ళు ఆ యాక్టివిటీ చేస్తూ డైలాగులు చెప్పేవాళ్ళు స్టాటిక్గా నుంచున్న డైలాగులు చెప్పేసేవాళ్ళు కాదు కూర్చున్నో నుంచున్న డైలాగులు చెప్పేసేవాళ్ళు కాదు ఒక యాక్టివిటీ చేస్తూ ఒక లైవ్లీనెస్ వచ్చేది ఇలా కొన్ని సీన్లైనా రాసుకుంటే చాలా మంచిది సో ఫైనల్గా సీన్ ముఖ్యం దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా మలచడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఇది డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉంటుంది ఫైనల్గా కథలో క్యారెక్టర్ ఉపయోగించే ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటంటే కథలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ మెడలో వేసుకునే చైన్ కావచ్చు ఇలాంటివి అనమాట చేతికి పెట్టుకునే వాచ్ వాచీ కావచ్చు ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం షూటింగ్లో కంటిన్యూటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ విషయం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేసిన అందరికీ తెలుస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూటీ సీన్ కంటిన్యూటీలో క్యారెక్టర్స్ వేసుకున్న వస్తువులు ఆ సీన్లో ఉండాల్సిన వస్తువులు చాలా బాగా ముఖ్యం అంటే క్యారెక్టర్ ఉంగరం పెట్టుకుంది అనుకోండి ఉంగరం కానీ కడియం కానీ వాచ్ కానీ పెట్టుకుంది వాడుతుంది అనుకోండి వాటిని కంటిన్యూ చేయాలి లేకపోతే జర్క్ వస్తుంది ఇప్పుడు రంగస్థలం చూ చూసాం చిట్టుబాబు చిట్టుబాబు కానీ కుమారు క్యారెక్టర్ కానీ స్కూటర్ వాడతారు ఆ కళ్ళజోడు వాడతారు సైకిల్ వాడతారు కర్ర వాడతారు రేడియో వాడతారు మెడలో ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్యారెక్టర్ వేసుకునే ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ వేసుకునే ఉండాలి పొరపాటున ఏదన్నా మెడలో చైన్ లేకపోయినా గుర్తుపెట్టేస్తారు ఏంటి మెడలో చైన్ ఓ దగ్గర ఉంది ఓ దగ్గర లేదు కళ్ళజోడు ఓ దగ్గర ఉంది లేదు కర్ర ఓ దగ్గర ఉంది లేదు ఏంటి ఈ కంటిన్యూటీ అనమాట కంటిన్యూటీ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైలర్ సినిమాలో రజనీకాంత్ మెడలో చైన్ ఉంటుంది కళ్ళజోడు చుట్ట ఇవన్నీ కంటిన్యూటీలు అలాగే దసరాలో నాని తాగే సారాసీస ఎప్పుడు తన సారాసీస అదే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే బాహుబలిలో ప్రతి క్యారెక్టర్కి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి గమనించండి సో కేవలం క్యారెక్టర్ మాత్రమే వాడే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఒక షాట్లో ఉండి నెక్స్ట్ షాట్లో ఇమీడియట్ షాట్లో మాత్రం ఉండకపోతే మాత్రం కంటిన్యూటీ జర్క్ వస్తుంది వీటిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా పట్టించుకోవాలి సో ఇవి క్యారెక్టర్ ఉపయోగించే ప్రాపర్టీస్ ఇలాగ ప్రాపర్టీస్ మనకి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్లాంటింగ్ పే ఆఫ్స్ కథలోంచి వచ్చే ప్రాపర్టీస్ ప్లాంటింగ్స్ అండ్ పే ఆఫ్స్ ప్లాట్ డివైజ్లు నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఫిల్ అప్ వాడే ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఓన్లీ సీన్లో వాడే ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ క్యారెక్టర్ ఉపయోగించే ప్రాపర్టీస్ ఇలా నాలుగు రకాల ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి వీటిని మనం చాలా డీటెయిల్గా ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించాలో అన్ని రకాలుగా ప్రాపర్టీస్ విషయంలో ఆలోచించి సీన్లు ఎఫెక్టివ్గా మలచడం గురించి కూడా బాగా ఆలోచించి ప్లాట్ డివైజ్ని ప్లాట్ ప్లాంటింగ్స్ అండ్ పే ఆఫ్ని కూడా బాగా ఆలోచించి మనం డిజైన్ చేసుకుంటే మనం చాలా మంచి సినిమా తీయడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇవి చాలా కీలకమైన రోల్ పోషిస్తాయి ప్రాపర్టీస్ అనేవి లైవ్లీనెస్ తీసుకొస్తాయి బిలీబులిటీ తీసుకొస్తాయి స్టోరీ వరల్డ్ని నమ్మించేలాగా తీసుకొస్తాయి సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ముఖ్యం ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఫ్యూచర్ డైరెక్టర్స్ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్